आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार हर एक बिहार बिल्कुल छत्तीस बजे देखि रातपाटी ऑनलाइन टीवी को फेसबुक लाइव में प्रत्यक्ष प्रसारण होने दभ्यू में यहाँ लागत म कुबेर पाठक आज हमीसंग खेलकूद क्षेत्र एकदम नजिक निने अज नढाटिकन भाई खेलकूद भि का खिलाड़ी रिंत्र अंडर नाइन्टीन को क्रिकेट टीम को स्वास्थ्य स्थिति बड़ो नजिकसंग निने भाग एक पात्र होर्थात स्पोर्ट्स फिजिओथेरापिस्ट को भूमिका में कार्य डॉक्टर विक्रम नौपाने संग आज को संवाद करते वहाँ ये बेला राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में फिजिओथेरापिस्ट को रूप में स्पोर्ट्स फिजिओथेरापिस्ट को रूप में कार्य आिला नगरिकन आज को मेरे अतिथि स्वागत कर डॉक्टर साहब वेलकम टू दबी धन्यवाद नमस्ते आराम आराम पैलो तो इंडोनेशिया को एटीन साक्याम में तई नेपाली टीम को फिजिओथेरापिस्ट को रूप में जानू हजर रस्ते ये हिसाब से हेने वाले तब को जो योगदान महत्वपूर्ण योगदान को निम्ति सम्मान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीजी ने तब सम्मान कर कई महीना अगड़ी होने पर्व संभवतः प्रदेश नंबर पांच ने भी क्रिकेट प्रति को तब योगदान सम्मान पत्र द्वारा तब सम्मान कर सम्मान एक ठावन आपको दायित्व एक ठावन नेपाली स्पोर्ट्स नजिक निर्दा री उपलब्धि आपू हासिल करते कस्ट महसूस कर एकदम खुशी लग् आपने देश में आपू पढ़े विद्या में काम करना पाँद आपूला गर्व महसूस हो रही खिलाड़ी जिससे दिन रात घाम पसिना नबनिकन जो मैदान में कु मैदान भि जो खेल वहाँ को स्वास्थ्य में वहाँ तंदुरुस्त राख्ला वहाँ लंजुरी होना नदिन का लगी जो भूमिका एट स्पोर्ट्स फिर थापी खेले रेस विषय को एट तो विद्यावार कर आक होना तेरी तैं हेन पाऊँ मैं आपूल एकदम गर्वित लग् धेरे साथी ये फील्ड में इसी काम कर रज देश को राष्ट्रीय खेल का राष्ट्रीय खिलाड़ी विशेषत तब को राष्ट्रीय खेल परिषद में आने सब पद खिलाड़ी जैसे चाहे तब को तेक्वांदो हो चाहे कराते हो सब लंग टेनिस क्रिकेट फुटबल सब खिला राष्ट्रीय खिलाड़ी ट्रिटमेंट करना पाँदा खेल एकदम खुशी लग् रहा सन्च बना पीछे गेम में गए राम प्रतिभा तो देखा झन अज अज काम करने अज हौस अज अज ऊर्जा मिले मैं कुछ तस्त चेंज जहाँ कुछ खिलाड़ी एकदम घाइते होने को पीड़ा ने तब को आँखा बट आप आंसू झरे कोई पल तस्ता धेरे पल छ मगत एक वर्ष पैला हमारे ये जो आठों राष्ट्रीय गेम होने सिलसिला में भाग पैले हो जिस सिलेक्शन हो सिलेक्शन को क्रम में तल हम वेट लिफ्टिंग को गेम भैर थे मत हम राष्ट्रीय खेल परिषद को मत किंग में बस भारोलन भारतोलन को गेम तल चल रखे थे अभ्यास पर्सन चल रखे बेला में एकजा साथी को तो क्लिन कर मत उठा ढाट सड़को ढाट सड़के अब वहाँ हिड़ने अवस्था थे साथी बोक मत लिया मैं अल ते म बिरामी हम खिलाड़ी हे रखे थे रही वहाँ लिखे तुरंत संच कराई सकें संच कराई दें पीछे वहाँ के पोखरा में गए गोल्ड मेडल जितने आने भो तीनी कुरा समझ मैं अभी वहाँ समझिं तब आज म आज ये संभव भो मैं आज मैं ये पद जितना संभव भाई मैं इसको विगत लमो एक डेढ़ वर्ष देखिए अभ्यास मेहनत कर पदक को निम्ति मत एक डेढ़ वर्ष तर तो पदक को उपाधि को निम्ति तो करीब आठ नौ वर्ष कति लगे तो जिंदगी एट जीवन तो तीसरी में समर्पित कर खिलाड़ी हो जो क्रिकेट में हो जिसको ढाड़ को समस्या लेकर विगत पांच छ महीनादी खेल खेल सकूँ थे तस्ता खिलाड़ी उपचार कर विशेषतः आपने हाथ ले मूल मेनुअल थेरापी भर रुचाऊँ मैं कुछ भी मेसिन प्रयोग नगरिकन अपने हाथ ने तब ये तब को हड्डी हड्डी ठाव छोड़े तो हड्डी ठाव में लिया राखनी यदि मसूर फर्क मसूर ठाव में राखनी रेल प्रपरली एक्सरसाइज कराए पे तो ठाव में आँच हो यहां खाली अभ्यास कर जब मैं खिलाड़ी में कराऊँ जब वहाँ राम पर्फर्मेस कर पच्चीस फिर कम बैक कर राष्ट्रीय टीम में तो वहाँ के राम प्रतिभा खेल जानून हमें देखना पाँच हो तस्त देखा के होगा हो यह व्यक्ति मैं ये थे आज वहाँ देश को ये राम कर आज देश विदेश में गए वहाँ ये वाला विकेट लिंक इसी खेल भो भाई आपू एकदम एकदम भित्र हर्ष एकदम खुशी लग् मूरम क्षमा प्राप्ति छूसंग सान्दर्भिक या होते हैं मत जान तर जो अस्त भर्खर भी हजार अलग ग्लोबल टी ट्वेंटी को क्वालिफायर के निम्ति कप्तान पारस नड़का ने नशा चैपे कारण खेल न सकते सूचना प्राप्त हो कप्तान पारस नड़का संग नजिक अथवा मौका मिले थे वहाँ हेने म अल रिसेंटली जो हम जो प्राइम मिनिस्टर कप हजूला था रिसेंटली सरकार द्वारा 
आयोजना होने सांदा ठुलो प्रतियोगिता हो एक दिन से प्रतियोगिता मूल पानी रा हम लोग कृतिपुर ग्राम में ट्यूब को कृतिपुर ग्राम में पारस पारस दाय उन्हों ज्ञान दाय नेपाल को राष्ट्रीय टीम में सभी टीम का खिलाड़ी प्रदेश कुनी प्रदेश से खेलने सा कुनी आर्मी को टीम बाट खेलने सा कुनी पुलिस को टीम बाट कुनी हम लोग सासा तक टीम बाट खेलने सा पारस दाय अन्य हम लोग ज्ञान दाय थे पारस नौ टीम बाट खेलने वाले थे वो तेरे मौपुन तेरे थे तेरे थे रा वहाँ एकदम टोटली फीट उन्हें थे ठीक उठे तेरे से जो मौ वहाँ को निग्रह ना थे मौ वहाँ हम लोग बोलता लोन सा सभी रामोसा के आवश्य पर एक बिगम जे माजुली माला ये सरिया सॉइ गर्नु वाले माली गर्चू रो तेरे थे ठीक उठे यो कस्टम उन्हें तब को इंजरी वाली कुरा हज़र लाई बोला रहा हूँ तेरा तब जाती फिर्चू होना होना � एक्सटर्नली कुछ भी चेंजेस आयो बने इंजरी होने सा तो हमले अनएक्सपेक्टेड करा हो तेरे खेरा वहाँ इंजरी हुआ और ठीक होने सा किन्हें पहुँचे रिएक्ट करने हुआ हमरा दिनेश दायर सॉन्गे होने सा टीम सांगा फिजियो सॉन्गे होने सा वहाँ ले वहाँ रिएक्ट करा राम सांगा उपचार करने ठीक हुआ और ठीक सा वाले त्यो ठाक के मेरा दोस्तों को भी नर्ला था ना उन्होंने सकला ये स्पोर्ट्स इंजीनियरी में नले अमले के बोल सों एकदम सही प्रश्न उठाने वो मैं अब आप अपनी स्पोर्ट्स फिथरापीज भागो नले स्पोर्ट्स इंजीनियरी भाने को खेलदा खेलदे ही तो पहले कुनी पुनी इंजीनियरी बहुत खेलदा है तब ला कुनी पुनी चीज बताए अन्य तब एको ब्लीडिंग और उन्हें कंट्रीज़ में आने जाता है तब एको कंटैक्ट गेम खेला हेल्दी का तो क्यों जाता है तब एको दुई टक खिलाड़ी बॉल्स मारने को भी लगा ना क्यों दुई टक खिलाड़ी कोलाइड जुड़ नहीं वो कुनी पन तेज़ तो खेले इंजरी खेलता खेलते उन्हें इंजरी लाये हमले स्पोर्ट्स इंजरी बंदा था वो मैं शी डाइव हाँदे का तो कोई लेकिन हाथ और मलाई हाथ और कस डाइव हाँदा है कि वो पोजीशनिंग चेंज बो हाथ फूट क्यों तेज़ तो देरी पड़े कस तो वेला मैं हमरो क्यों जरूर ये दी फूट की कंडीशन तीन मिनट तबे अलग नहीं जोन स्प्रे अलग तो मैं जोन कोई रिलीफ कराऊं सा नहीं आज जिस तो कोस्टा कस्टम मटेरियल अरे यूज़ होन सा अतो तेज़ले एक्शन में दोस्तों फुटबॉल में ऐड नहीं होने एक्शन में मज़ाले लॉडे कौन सा है ना आज हमले इर्दा कर तो निके ने गायती बजाय स्तलाक से यानी रा दृश्य में देख सों � तो सर चीज़ तो हाँ बाउंसर तो इस पे लिख किया था तब को पेन लाई तुरंत ही ब्लॉक कर दें जा पेन फाइबर जोन पेन फाइबर जोन ब्रेन में जान जा आखिर ब्रेन ले कंट्रोल करनी है सभी को रहा तो लिख क्या इस पे आने से क्यों जा तो पेन फाइबर तो ही ब्लॉक करो तो जोन मासूल है हमने हल्के से करते हैं से करे पसी हल्के चलाए कुनी कुनी अवस्था में डीएफओ इस पर यूज़ होता है डीएफओ इस पर जैसे हमले खेल रहे हैं यूज़ करें बनी कहीं पोलिंग समान होने चाहिए ना हमले जाएं डीएफओ इस पर यूज़ करते हैं ना कम करते हैं तो जब पोची गेम साकी साकी पोची कुनी कुनी बेला में तो तो कौन तो उसने सॉल्यूशन से है ना तर अपनी अब फिजिकल ले उनसे साइकोलॉजिकली तो इस पे सारे सांसा होने सा कुनी कुनी पहला बार नाम ने सारे बनाऊं सा अलग तो रिलैक्स नहीं होने सा मसल लाई कोल्ड स्प्रे ले कुनी नखरात्मक असर रोल पार्ट केप नहीं करते केप नहीं करते कोल्ड स्प्रे का हम तो सा हमले आइस लगाऊं सा ते ये उटे पाउडर फॉर्मा� खेल सके चीज़ जब आऊँ जा अन ड्रेसिंग रूम में उसको चाहे बल्लर रिएबिलिटेशन होने जा अन्य खिलाड़ी ले खेलना सकने खेलना सकने का निर्धारण जी कॉस्टली कॉस्ट है इसमें तो तेरे हेड ऐसे तब को ऐसे कुनी काटे को चाहे ब्लॉन्ट इंजरी भागो चाहे वन चाहे हम लेक्चर बाइट लायर तो अब हम लेक्चर तब को तो ड्रेसिंग और गौर सो हूँ यदि ब्रांड इंजरी भागो चाहे ना फ्रैक्चर्स है ना हल्का मास में तो फर्क है ना तुरंत तो स्ट्रेसिंग करनी और कोल्ड स्प्रेस फर्क है नहीं अन्य तो मसल आप मामले से आप उन ठाम आए सकते हैं फिर खेलने सकने � तेरे नॉर्मली वो इस्पोर्ट्स फील्ड आपके को ठुलो मौत तो होन्जा तेरे तेरे फुटबॉल में क्रिकेट में अथवा लॉन्ग टेनिस होन्जा जहाँ पर एक इस्पोर्ट्स हैं और एक इस्पोर्ट्स में तेरे बॉस नहीं होने के वो इस्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हो कि नहीं उले उस लाइफ तो संबंधी एकदम भित्ति नॉलेज होन इसको चाहे यहाँ यो मसल पुल हुआ है यो मसल को काम लेगा तो ये लायो ठीक है जिसे ठीक होन्जा वाले उल्टा हाँ होन्जा उल्टे से जिन्हें उलाई रिएब्लिटी कर सर 
अहिले को अर्थमा अहिले को सन्दर्भमा हेर्ने भने फिजियोथेरापिस्ट तपाईहरुको अथवा फिजियोथेरापी आफैमा त्यसको महत्व कस्तो छ अहिले पछिल्लो समयमा फिजियोथेरापीको जुन मैले अहिले जुन 4-5 वर्षको अन्तराल र यो न पहिलाको अन्तराल छ अहिले धेरै बढ्दो छ किन बढ्दो छ भने तपाईको हाम्रो अहिले लाइफस्टाइल कस्तो भयो भयो भने हाम्रो बडी लाइफ सेरिटी लाइफस्टाइल भयो हामीले जे इनपुट गर्छम आउटपुट कम भयो किन हामी खान्छौ जति हामीले खान्छौ त्यति आउटपुट भयो भने चाहिँ शरीरको ब्यालेन्स बन्छ किन तपाईको मोटोपनादेखि सबै कुरा यसमा आउँछ अहिले के भएको छ तपाईको अफिसमा काम गर्दिनु भयो आठ घन्टा काम गर्नुहुन्छ तपाईँको आज आज भोलि भोलि गर्दा के हुन्छ तपाईँको ब्याक पेन हुन्छ यस्तै यावत फिल्डमा चाहे त्यो होस् चाहे ट्राफिक पुलिसको कुरा गर्नुहोस् तपाईँको कुनै पनि फिल्डमा लङ टर्मसम्म एउटै इन्जुरी भइरहेको भने त्यस्तो बेलामा फिस हामीको महत्त्व ठुलो हुन्छ फिस हामीले गर्ने भने के हो भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि इन्जुरी हुनबाट बचाउने हो मनम तपाईँको ढाड दुख्ने कारण केले गर्दा तपाईँको ढाडको पहाडीको मांसपेशी कमजोर भयो अथवा कुनै पनि मसल टाइट भयो गर्दा के भयो त्यसको लोड कहाँ पर्यो भन्दा ढाडमा लोड पर्यो किनभने त्यो स्पाइन भनेको सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने स्पाइनले हो हो यसको लागि गर्ने के भन्दा यसलाई सन्च गराउने यसलाई पूर्ण रूपमा ठिक गर्ने भनेको फिस हेबिट हो यदि फिस हेबिट सन्च भएन भने सेकेन्ड अप्सन भनेको तपाईँको मेडिकेसन हो दबाई खाने पेन किलर खाने त्यो पनि सन्च हुन्छ यदि त्यो पनि गर्दा भएन भने लास्ट अप्सन भनेको सर्जरी हो तर सर्जरी चाहिँ मैले नगर्नु भन्छु किनभने कुनै पनि नसा च्यापेको ढाडको विषयमा नसा च्यापे भने फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको फिस थापी हो किनभने सन्च हुन्छ विश्वास गर्नुपर्छ र मेनुअली ट्रिटमेन्ट गर्ने जो थ्यापिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले युज गर्छौँ कुनै कतिपय करेन्टहरू लगाएर करेन्ट थेरापी हुन्छ लेजर थेरापी भन्छौँ होइन सब योभन्दा तपाईँको मेनुअल ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् सन्च हुन्छ मेनुअल भन्नाले हातबाट हातबाट गर्ने हातबाट विशेष त तपाईँले छा तपाईँ छा पनि थाहा हुन्छ शरीरको कुन मांसपेशी कहाँ कतिको कुन कुन रिदममा गएको छ अथवा कुन हड्डीहरू बा अथवा हड्डीले ठाउँ छोडेको छ तपाईँले जबसम्म तपाईँले मेनुअली तपाईँले एसेसमेन्ट गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई थाहा हुँदैन हो यो गर्ने भनेको एउटा फिजियोथेरापिस्टले हो अब यसमा यसमा पनि कस्तो छ नि एउटा फिजियोथेरापिस्टको भनेको यसमा यो एउटा ठुलो बिगा हो हेर्नुहोस् कस्तो नि अब म स्पोर्ट्समा लागेको हुनाले म चाहिँ बढी स्पोर्ट्स इन्जुरीसँग डिल गर्छु कुनै न्युरोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ जसले नसाहरूको मेन नपको लागि डिल गर्नुहुन्छ कुनै तपाईँको पेडाटिक न्युरो हुन्छ जो बच्चा जन्मिँदाखेरि अपाङ्ग बच्चा जन्मेको हुन्छ उहाँको लागि अल अलग फिल्ड छ जस्तै सिपिआर कम्युनिटी बेस्ड रिहाब कम्युनि कम्युनिटीमा कुनै पनि चिज हुँदैन त्यहाँ चाहिँ फिसाको महत्त्व के हुन्छ त्यहाँ कम्युनिटीमा भएको कुरालाई समाधान त्यसलाई चाहिँ निकालेर त्यहीँ रिहाब रिलेसन बनाउने त्यो भनेको कम्युनिटी बेस्ड सी सिबिआर भन्छौँ हामीले यसको पनि ठुलो बिगा छ जता तै सबको प्रत्येक फिल्डमा फिसाको महत्त्व अहिले पछिसम्म धेरै राम्रो बढ्दो छ र यसमा मान्छेको आकर्षण पनि धेरै राम्रो छ भनेपछि हामीले बुझे जस्तै हजुर नसा चापिने बित्तिकै अब अपरेसनतिर जोडिनु पर्छ भन्ने कुरा गलत हो त्यो एकदम गलत हो तपाईँले यदि कुनै डक्टर म त तपाईँलाई अझै यहाँबाट तपाईँले तपाईँले एउटा सन्देश मैले तपाईँलाई के जान दिन चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई ढाड दुखो तपाईँ फर्स्ट तपाईँ पहिलो प्रार्थना तपाईँ तपाईँको के भन्दा तपाईँको फिजियोथेरापी हो तपाईँको घरको नजिक कुनै क्लिनिक छ अथवा घरको नजिक कुनै हस्पिटल छ भने त्यहाँ जानुहोस् एमआरआई नगर्नुहोस् एमआरआईको एमआरआई भनेको एउटा डायग्नोसिस हो त्यो डायग्नोसिस तपाईँले फिजियोथेरापी गर्छ फेरि हाम्रो आफ्नो टेस्टहरू हुन्छ नब टेस्टहरू भन्छौँ हामीले होइन एसएलआरहरू हुन्छ नब टेस्ट अनेक खाले नब कुन कुन नसाको लागि अलग अलग टेस्ट हुन्छ त्यो टेस्ट गर्नुहोस् फिजियोथेरापी जानुहोस् तपाईँको एसेसमेन्ट हुन्छ तपाईँको डायग्नोस हुन्छ तपाईँको ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ तपाईँले जुन बाह्रदेखि पन्ध्र बिस हजार रुपियाँ जुन तपाईँले एमआरआईमा खर्च हुन्छ त्यो पैसामा तपाईँको फिजियोथेरापी गर्न सन्च हुन्छ त्यति मात्रै होइन पछिल्लो समयमा तपाईँको अहिले यहाँ अहिले यति बिग बिगी बढेको छ हेर्नुहोस् मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ हस्पिटलमा जानुहोस् तपाईँको कुनै पनि सामान्य ढाडको दुखाइ डक्टरको अलि पछि समय धेरै मैले हस्पिटलको नाम लिन चाहँदैन मैले त्यस्ता बिरामी मैले हेरेको छु होइन तपाईँको चाहिँ सर्जरी गरिहाल्नु पर्छ तपाईँको एमआरआईमा नसा च्यापेको छ एमआरआई गर्नुपर्छ पहिला त एमआरआई गर्नुपर्छ एमआरआई गरेपछि नसा च्यापेको छ तपाईँले अहिले सर्जरी गर्ने भ अहिले गर्ने तुरुन्तै गर्ने अहिले एडमिट हुने यो तरिका होइन आज मानव 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 शरीर एउटा मान्छे कसरी आएको छ उसको आर्थिक स्थिति के हो आज उसले एउटा एउटा सामान्य सर्जरी गर्दा डेढ दुई लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ तर त्यो समाधान हुँदैन तपाईँले अहिले राइट दाइन एप दाइन साइड चाहिँ तपाईँले सर्जरी गर्नुहोस् तपाईँको केही मानव तपाईँको डेफ साइडमा सर्जरी तपाईँको पेन रेफे रेटेड भइहाल्छ त्यो कुनै पनि अङ्ग होस् चाहे हा हातको अब टोटल लिगामेन्ट च्यातेको छ भने चाहिँ गर्ने हो त्यसको कुनै अरू उपाय चाहिँ हुँदैन तर नसा च्यापेको कुरामा कुनै पनि पेनको कुरामा सर्जरी होइन तपाईँले सर्जरी नगर्नु तपाईँले भने जस्तै एउटा स्टेप चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ एउटा स्टेप पुरा हुनुप
हमें भाई नेचुरल थेरापी भाई जो हम एटो मटो को पद एट मटो लाई शरीर को अंग अंग में लगाकर संच कर तब देख बजार होती यह फ्री थे भाई कस्तों भादा खेल तब को मन स्पेसिफिक हजार मैं इक्जापल दें तब को यहाँ यो मम चपे दुखाई भाई दवाई खाए तब पूरी सीस्टम में गए इस नमनेस बनाने हो इसको निर्धारण करने होना इसको लाइन यहाँ के बच्चे मसू खुमचे कि कट इसमें समस्या है कि हमें के प्रत्येक अंग को हम स्ट्रेचिंग कर नब ग्लाइड भाँच नशा को नब नब लाइ ग्लाइड कर नशा जमे नहीं हमें ग्लाइड कर दिखा के रक्त संचार बढ़ो अथवा नब को नब को सर्कुलेसन बढ़ो के अटोमेटिक पेन सन्च भाव लाइफ लंग पेन सन्च हो तो तब काट्न भो सर्जरी कर दुई तीन कुछ काट तब को आर्थिक अवस्था तब को ठूल पैसा इसमें लागत हो खर्च हो अर्क तब को शरीर एक पेट काटि सके भूलेन संरचना नहीं परिवर्तन भाषा पुराना जो तो कहीं कहीं होते तर हमें करने उपचार करने कस्त होनी तब को संरचना नबिगाड़ीकन ते शरीर भि तब को जहाँ दुखे पार्टलाइस को वरीपरी को पार्टी स्पेश स्पेशलाइज कर एसिस्मेंट कर सन्च हंड्रेड पर्सेंट सन्च हो सन्च भगवान धेरे बिरामी सन्च भाग र खुशी भर तब को मैं पचिल समय में मैं एट बाटो में हिड़े गई अवस्था में एट बिरामी आने भो रामस घोड़ा टेक्न सकून थे वहाँ चाहे मूगो बट आने भाग मैं बोलता कम क्रम में कि भाव बुआ तब खुट्टा कें इस भाव बाबू मत सर्जरी करना आगे मेरे घोड़ा टेक सर्जरी नगर् बुआ मैं तरह चार पाँच दिन हेड़ू भैं वहाँ चार पाँच दिन ट्रिटमेंट करें तब के रहे प्र सब खुट्टा को प्रत्येक मसू के खुमचे कक्रक्क पड़े तब को नशा पूरे जाम भर रहे सामान्य भाषा में भाई क्योंकि मैं तब मेडिकल वर्ड प्रयोग करना चाहते हैं यहाँ क्योंकि यो हमें सब 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 ये प्रिय तब को लाखों जनता मान ये हमें सन्देश लान पर्व जब मैं वहाँ सात दिन ट्रिटमेंट करें वहाँ हंड्रेड पर्सेंट सन्च पर वहाँ मैं टेका आप मजा लौरो फा टेक्ते घर जानू भो मैं संपत्ति अलग सम मैं आपको कई आना जमीन बेचे मैं तब को पैसे लेकर आगे थे पैसा यो आज आखिर यो मानव शरीर आज यो व्यापार बनाकर यह काठमंड शहर में कुछ भी शहर में यो हो धन्यवाद बाबू भन्न भर वहाँ जानू भो अभी मैं समझि तस्ता धे उदाहरण हमें कर सकता हमारा साथी यहां धेरे उदाहरण जो फिजिथेरापी को पद्धति सन्च भैया फिजिथेरापिस्ट रहा बिरामी को उमेर को संबंध रहता कि रहते हैं इसमें कुछ रहें चाहे तो जन्मे जन्मे अर्क दिन देखि यदि उसमें कुछ बर्थ डिफेक्ट भग फिजिथेरापी को रोल हो रहा मरू भाग पैला ऊ यदि बुढ़ेस्का लगे साठी सत्तरी अस्सी वर्ष भग उसको फिजिथेरापी कर सकता फिजिथेरापी रेर को साइन छे तर करने तरीका फरक एट बीस वर्ष को एट युवाला करने ट्रिटमेंट रो पचास वर्ष को एट ओल्ड एज लाइन ट्रिटमेंट में टोटली फरक तब जो पेन सहन सकूँ वहाँ सहन सकून जो मजा तब स्ट्रेचिंग कर सकता वहाँ लगन सकते हैं वहाँ वहाँ को तब को पाँच दिन में सहन सकने रोग वहाँ दस पंद्रह लग्न सकता क्योंकि बिस्तार जान पर्व रिदम में जान पर्व स्लो मोशन स्लो मोशन जान पर्व तर सन्च तर विश्वास होना पर्व सन्च अलग जो धेरेजा व्यक्ति को आम मानस में हेने ढाड़ दुख्ने जोर्नी दुख्ने तब भूब आगे समस्या आने बितिक एक्सरे पड़ी तुरंत महंगा उपचार पद्धति कमती भोलि अपरेशन करेन एमआरआई बट आगे बजेट हस्पिटल संचालित हो भाई खाल उद्देश्य भाग हस्पिटल अरेन यो स्थिति हेने वाले तब फिजिथेरापिस्ट को हमें इसको महत्व तो बुझा न सकते हो नेपाल कंटेक्स में महत्व तो अब पैला तुलना में धेरे धेरे अल एकदम नलेज धे बढ़े क्योंकि प्रत्येक हस्पिटल में प्रत्येक क्लिनिक होने एट फिजिथेरापी को महत्व तो बढ़े और प्रत्येक हस्पिटल में प्राइवेट क्लिनिक होने फिजिथेरापी धेरे अचल चाहे कस बाहर तीर जैसे अब हम देश में फिजिथेरापी को कौंसिल छेन जबसम हम कौंसिल बंद जैसे हम नेपाल हे आगे नेपाल फिजाब एसोसिएसन हे आगे जबसम जैसे नर्सिंग काउंसिल जैसे एम बी मेडिकल काउंसिल हम काउंसिल बनो हम इंडिपेन्डेन्ट राइट हो रहा प्रत्येक हस्पिटल में दसजना आठजना पांचजा अथवा ये फिजाब राख सको तब को एमआरआई कस्ट घट्य सर्जरी कस्ट घट्य अरामी चाँड संचार घर जान सकता कि उ लमो समयसम एट हस्पिटल में एट बेड में राख पड़ेन ऊ घर आँच ट्रिटमेंट कर फिर घर जाना उसको कस्ट भी घटो नहीं फिर अर्क तरीका हेने बिरामी को प्रत्यक्ष संबंध तो मनोविज्ञान सब एक्जैक्ट क्योंकि एमआरआई जस्ता जो बी डक्टर नहीं अलग तर्साने किसिम कर आप जटिल रही भिशिम के आपको जो आत्मबल हो डाउन होते जान यदि फिजिथेरापिस्ट एक होने तरीका सामान्य तरीका जानू फिर बिरामी भित्र को मनोबल ने रोगसंग प्रति बात जो धेरे बढ़ 
तस्त होते कस्त हो हमें बिरामी के भन्ने हमें बिरामी सही कुरा करने कि डराने दिने तो प्रश्न पैले प्रश्न हो जो कुछ अलग भई रहे सयों हस्पिटल में आते प्राइवेट हस्पिटल के नाम में बिरामी तर्सा बिरामी एमआरआई कर लगाए एक्सरे कर लगाए अथवा अनेक थर का ब्लड टेस्ट कर लगाए सयों चांग का बिल बनाने तो लास्ट में फीस रंग पठाने ये तब देखा तब सब ठाकुरा हो यो नगरऊ यो बंद करो आज कुछ एटो कु व्यक्ति हमें तब उसको आर्थिक स्थिति उलाई व्यापार नबनाऊ उस जीव ते कर न उ ढाड़ दुखे तब पे फिजाफिजी जानूस फिजथेरापी कराने यदि सन्च भेन भेस पच्चीस कर पड़ने कुछ हमें कर डक्टर ने भन भन सकने कि न सकने व्यापार है बिरामी बिरामी सर आपको आपको संतान सर समझे उपचार दिव बिरामी आप राख्पो कोई आपको रिनेटिव राख्पो आपको परिवार राख्पो तो बेला में वहाँ के वहाँ एमआरए को पठाऊँ कि वहाँ के सर्जी को रिफर कर वहाँ फर्स्ट प्राइरिटी फीस थेरापी दिखा अथवा कुछ भी नेचुरल थेरापी दिखा हो तो गयो हमें बिरामी को पैसा देखि लेकर बिरामी को समय देखि लेकर एट राम इन्वाइरोमेंट में उसको नेचुरली उस संचार होना सकता और गाक तस्ता बिरामी मैं धेरे देखा छूँ तब को हस्पिटल में बस्ता बस्ते मैं कतिवटा साथी मैं तान लेकर आगे है तब आ मूँ मूँ अथवा हम थेरापिस्टर के सन्च आनंद अलग ट्रिटमेंट कर मजा हिड़न भाग के अभी तर वहाँ निमित रूप में एक्सर्साइज कर बिहान उठन भाग पे उठा खेल अथवा उठ सके पंद्रह बीस मिनट मिनीम एक्सर्साइज तब कर कहीं होते हैं अब दिन भर जान के फरक पड़ेन तेसो भे तब कुछ उठाई रख अनुसार विकृति जो हमी भि को तो विकृति में कस को कत कस्तो किसिम को भूमिका अथवा को कस्तो रूप में दोषी महत्वपूर्ण छोटे कुछ कस्तो हमें हमें एट के बुझा हम मानवता भर व्यवहार करूँ सब पेल कुछ बिरामी बिरामी समझे व्यवहार करूँ बिरामी मेरे ये आर्थिक मेरे पैसा आए भर व्यवहार नगर कस्टमर समझ कस्टमर भैन क्योंकि तब तो तब तो एटो रामस तब पढ़े एमबीबीएस एमडी कर सर्जन हो तब फिशन हो तब तो सही कुछ करना पर्यटन तब आए भर तब तक तब को तब टेस्ट तब हे तब बिरामी ये बोले भर में पैं एमआरआई कर पैला ये कर बल्ल तब दवाई दी तब को तो हो आज हैसियत ही हो तब को तब तो एमबीबीएस एमडी पढ़ा आने अच्छा के पढ़ा आने तब चेक करने कि नगर्ने बिरामी छाने चेक करने कि नगर्ने बिरा बिरामी छाप्दा नछाप्ने ट्रिटमेंट कह तब को पेन के टेस्ट नगर्ने तब सीधे एमआरआई करने एमआरआई कर सब एम सब कुछ एमआरआई कर एमआरआई को जो व्यक्ति जो जो डायग्नोस कर उसे भाई नहीं तब सर यहाँ न छापे रहे आज तेज को सामान तो होने तिमी डॉक्टर भर मेसिन जो मत मेसिन जो भाई व्यवहार कर भेन सकभर उ कम शुल्क में उला उपचार दिऊँ उ सही कुछ सही दिशा निर्देश कर दूँ हमें तीत कर सको हमें हमी भिजर को मानवता जोगा जो सकते हमें अर्क पक्ष में हे तब आप सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी होफिस अर्गोनोमिक्स भी होने जो फिटनेस ट्रेनर को हिसाब से एटा भूमिका रहा तब को अर्क अफिश में हमी अभी हे हम अंतर्वाता करते चेयरमें बसर कर अब यह कति हाइट को होने तो चेयर में बसते कसरी बस्ने कति घंटा समय मानी चेयर में बस्त सकता ये संपूर्ण कुरा तो मानस को अब ढाड़ दुखाई देखे लेकर संपूर्ण समस्या निम्त होगा हजार ये अफिश अर्गनोमिश भन्ना कस्त हो तब अफिश में बसा खेल कुछ पैसा में बस्ने तब को हाथ कति हाथ रिक्रीन को डिस्टेंस कति राखने अन्वाइरोमेंट कस्त में रा कस्त में बस्ने अफिस को यह चेयर छेक् चेयर छुट्टा को खुट्टा कति कति मोड़ने नब्बे डिग्री मोड़ने कि कोई कोई ठाव तो हाइट सान खुट्टा पूरी खुमचि लम लमो समय से बच्चा कि घोड़ा को समस्या आयो अब तब इस बस्तर अभी तब को डेस्कटप अलग अगर अलग अगड़ी मोड़ने भो समस्या क्या आयो भादा टाड़ में आयो घाटी में आयो घाटी के अगड़ी बढ़ो हाथ भी क्यों हाथ बढ़ी हाथ हाथ बड़ी अगड़ी आयो हो इसलिए तब पूरे सीस्टम पूरे स्पाइनल कर्ड में पूरे पछाड़ी के मंस बेस तक राख्य आज भोलि पर्सी कर यही पोजिशन तब लमो समय से बस्तर के तब को पूरे पछाड़ी को मसल के तक्यो तो एवं समयसम तो दुखाई सहन सकता तर पोसी समय में के होता भाई तब को तेरी बार सुरू हो रोग सुरू होसो तन कि गिर्खा पड़ने जोइंट तलमा होने हो इसको लगी अफिश अर्गनाइज बने इस तब को हाइट कति राख्ने नब्बे डिग्री ये नब्बे डिग्री होने पर्व डिस्टेंस एट हाथ ये हाथ को डिस्टेंस होने पर्ची हाथ इसी खेल पर्व हाथ टोटली हाथ इसी खेल पर्व ताकि तब कु तब मजा बस स्ट्रेचिंग कर पाने सब स्ट्रेचिंग कर पाने रत्येक आँखा को हाइट स्क्रीन रखा को लेवल एवटे होता हाई 
माथि उठ्नु भएन तल उठ्नु भएन माथि उठ्दा पनि के हो घाँटी यस्तो भयो तल उठ्दा पनि के हो घाँटी तल मुड्यो निउड्यो मिन्स के हो घाँटीमै असर पर्यो नि हो तर स्किनको हाइट आँखाको लेभलमा हुन पर्छ अनि झ्यालहरू हुन पर्छ बाहिर ग्रिनेर हुन पर्छ यदि बाहिर ग्रिनेर छैन भने तपाईँले अहिले हामी बम ब्याम्बो स्टिक तपाईँले देख्छौँ नि ब्याम्बो राख्ने ब्याम्बो एक किसिम हेरी राख्ने र प्रत्येक बसेको पैँतालिस मिनटमा एकपटक तपाईँ बाहिर निस्किनै पर्छ पाँच मिनटको लागि बाहिर सराउन्डिङतिर हेर्ने थोरै पानी खाने र हल्का स्ट्रेचिङ गरेर आएर फेरि बस्ने यो एउटा प्रोटोकल हो हल्का स्ट्रेचिङ हुनाले कस्तो जस्तै अझ हातको हातहरू खोल्ने खुट्टाहरूको स्ट्रेचिङहरू गर्ने कम्बरहरू दायाँ बायाँ लाने तल भुँही छुन खोज्ने नर्मल तपाईँको फ्लेक्सिबिलिटीको लागि तपाईँ बसेर के हुन्छ मासु ककरक्क परेको हुन्छ त्यसलाई सरर खोलन के हुन्छ रक्त सञ्चार बढ्छ दुख्न पाएन भनेपछि के हो फेरि फ्लेक्सिबल भयो हो यो चिज गरिराख्यौँ भने हामीले चाहिँ आफू जति तपाईँ तपाईँ तिसै वर्ष अफिसमा काम गर्नु तपाईँलाई कहिले पनि रोग लाग्दैन ए तपाईँले यस्तो गर्नुभएन भने त के हुन्छ घाँटीको सर्भाइकल स्पोन्डोलाइसिस भन्छ लर्किने ढाडहरू के हुन्छ डिस्क प्रोल्याप्स अथवा हर्नियसन भन्छ अस्त स्टिनोसिस भन्छ अनि के हो नसाहरू च्यापिने अब बसिराख्यो के भयो खुट्टाहरू निदाउने हजुरलाई थाहा छ नि खुट्टा निदाउने त्यसलाई हामी के हुन्छ पारिफनिक सिन्डम पनि भन्छौँ स्याटिका पनि भन्छौँ तपाईँलाई थाहा छ स्याटिका धेरैमा देखिएको छ घोडाहरू दुख्ने घोडाहरू दुख्ने पैतालाहरू खुट्टाको हाइट धरे पनि पैताला एस यो यो लेभल आउनुपर्छ थोरै उठ्नुपर्छ रिस्ट प्याडहरू हुँदा रिस्ट यस्तो राख्नु हुन्न रिस्ट प्याड हुनुपर्छ हल्का रिस्ट एक्सटेन्सन हुनुपर्छ भन्छौँ हामीले हो यो पोजिसन मिलायो भने यसबाट यो ठुलो कुरो होइन सन्च हुन्छ भनेपछि यी सबै टेक्निकल कुराहरू बढी सबै टेक्निकल कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा जुन कुरा तपाईँले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ तर कन्सर्न चाहिँ हुनुपर्यो कन्सर्न हुनुपर्यो तपाईँलाई रोग लागिसकेपछि भन्दा रोग लाग्दा पहिल्यै तपाईँले यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने तपाईँलाई कहिले पनि ढाड दुख्ने घाँड दुख्ने कहिले पनि यसकाल तपाईँलाई रोग लाग्दैन फिटनेस ट्रेनरतर्फ जोडिने हो भने हजुर कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा फिटनेस प्रतिको जुन आम नागरिकहरूको जुन पर्सेप्सन छ नि त्यो कस्तो प्राप्त गर्नुहुन्छ फिटनेस ट्रेनर भन्नाले कस्तो हुन्छ नेपाली तपाईँको कुनै पनि खेलाडी कुनै पनि आम मान्छेलाई तपाईँको ट्रेनिङ दिने हो चाहे त्यो ग्रुप एक्सर्साइज हो चाहे त्यो पर्सनल ट्रेनिङ पर्सनल ट्रेनिङको लागि स्पेसिफिक टाइम छुट्टाएको हुन्छ एउटा कुनै पनि खेलाडी होस् कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ खेलाडीलाई मात्रै गर्नुपर्दन छैन आम समुदाय जो चाहिँ आफू फिट रहन चाहन्छ त्यसलाई पनि मैले म रिसेन्टली चाहिँ मैले युकेबाट सर्टिफाइड म अलि फिटनेस इन्स्ट्रक्टर छु है म रिसेन्टली चाहिँ भएको यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा प्लान बनाउँछु एउटा प्रोटोकल हुन्छ तपाईँले आइतबार यो गर्ने सोमबार मङ्गलबार यो गर्ने र यति तपाईँको डाइटहरू यो यति डाइट खाने खेला तपाईँ ट्रेनिङ गर्नु तपाईँलाई यति यो डाइट खाने ट्रेनिङ सकेपछि यो डाइट खाने जङ्क फुडहरू एभोइड गर्ने पानीको मात्रा यति खाने प्रोटिन यति लिने तपाईँको बिएमआईहरू चेक गर्ने तपाईँको हाइट अनुसारको वेट कति छ त्यो चेक गर्ने तपाईँको ट्रेनिङ कस्तो गराउने कस्तोमा ट्रेनिङ गराउने सबै कुरा सबै कुरा गर्नुलाई नै एउटा फिटनेस ट्रेनर भनिन्छ जुन चाहिँ अब हामीले खेलाडीमा पनि गराउँछ सबैमा गराउँछ हामीले त्यस पछाडि अर्को रोग हजुर हामीले अहिले धेरै नै हेर्ने हो भने विश्वमै सबैभन्दा व्याप्त रोग अर्को डायबिटिज छ एक्जेक्टली डायबिटिजबाट बस्न के के गर्न सकिन्छ डायबिटिज भन्नाले मैले भन्नै पर्छ डायबिटिज कस्तो बिरामीले डायबिटिज भन्ने डायबिटिज भएको थाहा पाउनलाई हामीले के गर्ने डायबिटिज किन हुन्छ यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ पहिला पक्कै पनि मेरो आफ्नो बुवा पनि एउटा डायबिटिजको पेसेन्ट हो मैले हुन त मेरो आफ्नो मेडिकल फिल्ड भइसकेपछि मैले आफूले खाने खाने कुरा मैले गर्न पनि आफ्नो अभ्यासहरू मैले त आफूले किनभने त्यो मेरो जिनमा देखिसक्यो भोलि नै ममा देखिन्न भन्न सक्दैन किनभने एउटा त्यो हेडेड पनि हो यदि पुर्खाउँमा देख्यो भने आफूमा पनि देखिन सक्छ त्यसबाट म सजग हुने कि नहुने त्यो मेरो कुरा हो डायबिटिज भनेको कस्तो हो तपाईँको शरीरमा सुगरको मात्रा इन्सुलिनले जुन सुगर प्रो इन्सुलिनले जुन सुगर प्रोड्युस गर्छ त्यसको मात्रा कति हुने कसैमा कम पनि हुन्छ कसैमा धेरै पनि हुन्छ धेरैलाई शरीरले मेटो त हुन्छ नि तपाईँको त मेटाबलाइज गर्न सकेन अथवा ब्रेकडाउन गर्न सकेन किन सकेन भन्दा तपाईँको लाइफ स्टाइलले गर्दाखेरि तपाईँले इनपुटमा हजुर अघि भनिसके इनपुट इज कल टु आउटपुट भएन इनपुट बडी भयो आउटपुट भएन तपाईँको एक्सर्साइज पुगेन तपाईँको खाना खान खाना ठिक भएन जङ्क फुड भयो ओइली कुरा बडी भयो तपाईँले धेरै खानुभयो हामी भन्छौँ नि बिहान ब्रेकफास्ट गर्न पर्फेक्ट भनेको राम्रो ब्रेकफास्ट खानुहोस् ओइल कम रोग भनेको तेल हो हेर्नुहोस् फ्याटको मात्रा शरीरमा धेरै भयो नेपालमा उत्पादन हुने तेलहरू जुन तेल खाइराख्छौँ बजारमा अनि तपाईँले अहिले तपाईँले रिसेन्टली तपाईँले हेर्नु हाम्रो सरकार कति चुकेको छ अथवा के भयो बिसारी खाने कुरा हामीले हामी आज आज हामी यस्तो देश हामीले अर्ग्यानिक खाना अर्ग्यानिक खाना पायौँ भने खुसी हुन्छौँ जबकि हाम्रो देशै यस्तो छ यस्तो हरियाली देश आज हामीले बिसारी खाना खाएका छौँ त्यसले के हुन्छ तपाईँको सिस्टममा सिस्टम चेन्ज भयो तपा
इस तरह इस तरह तब लाइन से दिन से हाथ और ड्राई और हाथ को लक्षण आ रहा है लक्षण हाथ और ड्राई उन्जा तब ये दियो भवन तब ये नजी को स्वास्थ्य चौकी में रहनुस है ना त्याग कर स्वास्थ्य स्वास्थ्य मगर तब चेक अप करनुस डायबिटीज इस तरह को शुगर चेक करनुस ये और खाना ना तो पहला ये और खाना है सही से बसी डायबिटीज अदर अदर ज़्यादा तब देखने से डायबिटीज को लगी हो इस पीछे डॉक्टर और उन्होंने जो वहाँ उसने सलाह करा तब ले दवाई खाने की तब ले कंट्रोल में करने यू ख्याल करना पड़ने उनसे आए ले ये कारण मानें को ओबीसीटी मोटो पना मोटो पना मोटो पना तब ले को मोटो पना तो ती रोग लगा कुछ तब ले को अली मोटो पना � अन सूट में ना दस आठ रोज़ हाना हाँसो तेरी राई राई से हाँसो अम्मले खाना है री सब ये थोड़े हाने थोड़े राई खाने थोड़े गिराउड खाने थोड़े मां मास्टर हाने मास्टर हाने अत बेस खाने थोड़े पॉन्ड अत मशरूम और खाने थोड़े फाइव और रोटी और खाने रो कंपलसर सलाद और खाने सलाद और उन जैसे खाना है कम से कम तीन घंटा समा नशुद में मैं कहता हूँ तेरे को सात रोटी खाना है ही सब नुस ये भी ना है थोड़ी खानी ये उड़ा था दूध रोटी खानी थोड़ी सब्जी खानी तो दाल खानी इस इस तो गौरीबन तब इसे लाम उसमें बात में सकूँ उनसा डिजीज फ्री बायरा ये तो है ना खानी जो हो बनी खाना खाना स तीस वर्षा री पोषण तत्व और विटामिन और कोटि को जरूरी चाहो हर एक साल लेनी होने हमने जून कुराने करें वाले वक्त आए भी शादी होता है खाना खाए रात सुबह नेरा कि नहीं बच्चे दे इधर पोषण तत्व पुगे ना बने तो विटामिन सरू पुगे ना बने तीस वर्षा लेवनी बंद और सारी नो नकरात मौसम तो लेवनी किन खाना पड़ता है ना तभी को अब अब हमी ऑफिस में काम करने तभी हमी ऑफिस को ऑफिस होने चाहो हाई में डिफिशिएंसी होने को बाइटेमिन डी डिफिशिएंसी होने चाहो किन हमी काम से काम नाजी को नहीं नाजी को नहीं पाऊं देना हो बाइटेमिन डी को डिफिशिएंसी लेकर आता है तभी को डायबिटीज भी नहीं उत्पन्न हमले भाइटेमिन सर अलग तरह तबले बदाम देर देखने पाऊँ उनसा सप्लीमेंट को फॉर्म में हमले खाना पाऊँ सों सप्लीमेंट भाइटेमिन डी और उबाह भाइटेमिन सी जो अति इंपोर्टेंट सर इम्यून सिस्टम को लगी इम्यून सिस्टम बूस्ट करने को लगी मल्टी भाइटेमिन और उबाह इस थाले भाइटेमिन खाए बने तबे को कसं तो वाला कुनी पर रोग ले ऐटा करना पाऊं देना मेन गुरादा तो यही हो अब हमें कार्य को कुन निर्धारित समय कौन तय अंतिम तेरा सों मतलब लाई ये उड़ा सब दबाऊं चु देरी ना सोची के ना दिमाग में जाऊँ जा फैटे बनने वाला हाज़र जिंदगी जिंदगी रोमायल सह नस रोमायल तब अच्छा जब तब ये ले आप ले मानव जिंदगी और संघर्ष हो, संघर्ष बिना कुनी चीज आर्जन करने तो इसको मौत हो देना। चले संघर्ष करे जिंदगी लाई बुत सा, चले संघर्ष करे जिस कुनी चीज पाऊँ चा, तो इसको मज़ा नहीं अलग होना। चौथी संघर्ष छोटा कर देने जाना, सुंदर देख के लाइस मार। सुंदरता, सुंदरता देखा वटियो। ऑफिस ऑर्गोनोमिक्स, अति नेपाल क्रिकेट टीम लाए सोना युमा लाने एक उटा असल क्रिकेट क्रिकेटर पोषण तत्तो तो फिर तेरे बात नहीं सवानी खानुस आज भी रहन थालुस पश्चिना एक उटा दुखा पनी हो गया नुस और को वंदा पर धारी पश्चिना सारी को सिस्टम ला रेगुलर करने एक उटा अत्यंत ही मौत बना चीज़ हो चिकित्सा चिकित्सा एक उटा देवता के रूप में अपनी छान रहा है उटा आइले चीज पश्चिल समय में उटा देवता माते नवारा उटा पैसा के रूप में अपनी मानव शरीर लाई बेचे रहा मानव शरीर लाई उटा पैसा के रूप में लाई रहा मानव माती और नए अपनी गर्दा का साथ रानीति रानीति पश्चिल समय में रानीति रानीति दस्तों भागो संदेश में 
अति नहीं मौत विदा जहाँ खिलाड़ी को सबे को उपचार होने का तो था माँ मन पर नहीं थी राम सुधा बोला वो हाँ मन पर नहीं खाना मन पर नहीं खाना मतलब रात में रा आलू परोठा मन पर नहीं पोशाक मन पर नहीं पोशाक नहीं बल दौरा सुबह मन पर नहीं कलर अथवा रंग मन पर रंग पहले मन पर एक पुस्तक मन पर एक पुस्तक मन पर तो हरी मतलब मेरे पुस्तक मन पर तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अनि तभी को बाय मैकेनिस्म अपने बाय मैकेनिस्म मन पर तो मन पर एक फिल्म मन पर एक फिल्म धेरे पहले ऐसे को थे मतलब ते थे रा भागेरा है ना भागेरा को कुत्ते साथ ही मूवी राज समाल को तो अली बंदी ने पालो रो याद आऊँ जा मूवी को सभी को याद आऊँ मतलब ते थे देरे इंटरेस्टेड होने ना मूवी तेरे वाव मूवी हैर्स हम मूवी हैर नहीं होता प्रत्येक मूवी और इंग्लिश मूवी माल केवल चुड़ाव निकाल देना तारा ते ते नेपाली मूवी में ते तो 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 नेपाली बंदा है मुस्तान दूध जितनी गई सकती है एकदम राम है अपर समय पूरी सकती है अपर मुस्तान साल बाकी सु मन पर ने नेता जान सरमा जान सरमा आजे और संतिम मा तीस्ता व्यक्ति है रुद्र जान सरमा रुद्र नाम लेने वाला पहले बीआईपी व्यक्ति है रुमा कौतिक ट्रीटमेंट मत जोड़ी निभाती है अपनी वो रजिकिया साय मेरे मा अंति अहूना तो अब मेरो अपनो मेरो बैकग्राउंड पे नहीं मेरो बुआ अपने राजनीति कर्म भागो नाले मैं राजनीति में देरे नजीक छू मले पश्चिम ले समय में हमरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कॉलेज जोन आदर्श ही होने से कम्युनिस्ट पर्सन डाला नहीं मले एक टू समय में ठीक में बारे को थी वहाँ को हाथ को समझ आते हो संस जान सरमा बच्ची तबे वहाँ सब वन नज़ीक होने वाले पाई सब नवास पाई सके तो अली रिसेंटली वन पर था हमरो भूपु अर्थ मंत्री होने थे विष्णु पोडेल अनि अली रिसेंटली जब मल मंत्री रस्या मंत्री होने था ईश्वर पोखरेल लगाया धेरे मंत्री लम मल ट्रीटमेंट करेगा सु र संचबनी बनाएगा सु र वहाँ वाले चाहिए यो फी फर्स्ट प्राइटी में रखूँगा वाला कुनी पुनी पेन बहानी वहाँ वाले फर्स्ट प्राइटी ने को फीस है भी रखूँगा जरा मैं आपको ना अपनी कुनी फीस है वाला फर्स्ट हायर कर रहा वहाँ को आपने उपचार कराना होना नाइक नाइक आरुष ने तेस्तो कुनी संबंध बने को सर नाइक नाइक आरुष ने किन्हें छाई ना � ऐसे ही मेरा अपना जिज्ञासा है आरु रहना दिन वो मतलब एक उटो कुछ ऐसे सब इलाज बना चाहें चुं और ये जो ना हमले धेरे देखी रखा सों स्वास्थ्य लाये हमले मध्य नजर कर रहा जेक हाँ सों स्वास्थ्य मध्य नजर कर कर रखा हूँ नियमित रूप में बयाम रुक रहा हूँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब इलाक खाना लाये ना तबे ले गाड़ी को कर्म ले कर दा और तबे आवनी पीड़ी उलाई थाउस रामरो कर्म करनुस सादे हमरो नेपाल की बहालों ने सा नेपाल में की गर्म बनी इच्छा सा नेपाल में तेज खाले गरीब बात हम सब ले सारे गर्म बनी नेपाल में अजी धेरी इस खाले काम रो गर्म धेरी में सारे गर्म सकिन सा अस नेपाली राष्ट्रीय खिलाड़ी � सब को सब भाई राम रातोपाटी डट कम